Lá. E hoje começamos mais um Olha Lá. Here it goes, Olha Lá. My favorite time of the week because we get to talk about photographs of things we took in Brazil and now I'm going, what in the heck does that mean? And so, I'm Orlando. E eu sou Andreana. E essa e é a nossa aqui. foto de 2017. Nossa foto aqui do estúdio gravando Língua da Gente. Língua da Gente. That's when we first met each other, was right about that same time. Com certeza. Yeah. Muito bacana essa foto. Where'd you dig that picture out? Muito bacana. <laughs> But we are talking about today about this plant. What Sim. plant is that? Essa é uma raiz e essa raiz se chama mandioca ou Man aipim oh, ou macaxeira. That's the whole issue here today. This plant in Brazil has a bunch of different names. So let's walk through them. Some people say mandioca. É, eu fiz uma pesquisa ali com os meus colegas, meus amigos e olha, é muito confuso no Brasil porque no Paraná, Goiás, Minas e São Paulo se falam mandioca. Eu falo mandioca. Eu aprendi o português em São Paulo e para mim mandioca é a palavra mais típica para essa planta. E eu que sou de Santa Catarina, eu falo aipim. Which surprised me because I thought aipim was more in the north of Brazil, but no, it's all over the place. É. Well, where do they say macaxeira? Macaxeira é mais pro nordeste, ali, ó, Ceará e também no norte, no Pará. Você falou também que já tinha ouvido no Recife. Né? É, então, in my brain, macaxeira is way in the north. Manjoca is in the middle and aipim is on the sides. Mm -hmm. You know what I was thinking of? This is kind of like in English where we don't know if we're talking about a yam or a sweet potato because they're kind of the same but not really. I think there's an actual difference in manjoca and aipim, but nobody really knows that difference and so you just kind of end up using one word or the other. É, isso aí. E nos Estados Unidos a gente também tem três palavras, né, que são associadas a mandioca e o aipim, né? A yuca, que a gente pode dizer fried yuca. Right. Né? Cassava. Cassava. Cassava flour, que é a farinha de mandioca. E a tapioca. A tapioca também. So these are like three English words that can get thrown around that mean the same thing as, as mandioca. Well, we do have a manioc flour as well, but nobody knows that word. É, eu nunca vi essa Anyway, palavra. so here's the problem. We've got these three words that describe the same root that is fried up. And so let's look at our first picture here. Então, This one is bolo a... de aipim, sem o bolo de aipim, I só a placa. Fun of me. I'm, the, I'm the linguistics person of the world. I took a picture of the name of oh. the cake, not the cake. And you're going, where's the cake? É. But this was a bolo de aipim. Exato. Que é uma das tantas receitas que usam esse ingrediente, que é essencial para a culinária brasileira. So what other things do people cook or make from aipim? Então a gente pode também fazer sagu com vinho, com leite ou com frutas. Yeah, sagu is kind of like tapio pearls with wine or fruit in it to give it some mm -hmm. color. Kind of think of it that way. A farinha de mandioca que é usada para comer com churrasco ou para fazer pirão para acompanhar um peixe. Mm -hmm. So farinha de mandioca. For for the uneducated when you first go to Brazil, it almost looks like a bowl of sand. And then Brazilians, will, Brazilians will take their meat and kind of dip it in the sand and go, what are you doing putting sand on your on your meat there? It's really just mandioca. Né? Sim, farinha de mandioca. Farinha de mandioca. And it's really, really good. As a Super bom. Yeah. E tem as famosas tapiocas, que é quase uma panqueca bem fininha, branca, que você coloca vários recheios. Right. Pode ser de coco, de chocolate, de queijo. E que é muito, muito comum na Bahia. Well, in Bahia, they actually use the word beiju. Oh, for beiju. tapioca, huh. which is very thin that way, and you fill up the filling. And Sim. it can be sweet or salty, you savor either one. E a mandioca frita que a gente falou que é fried yuca aqui nos Estados Unidos, mm. ou como é mesmo yuca no... You know, it's, it's kind of like a french fry mm -hmm. that is made out of the mandioca, so it's a little bit heavier texture and it's a little stringier sometimes. Sim. I really, really like it. Oh, muito bom. E o escondidinho de carne, que, é, que eu pensei no shepherd's pie. Now you said that really fast. I'm going to say it slower for everybody. That is <laughs> escondidinho, escondidinho de carne. <laughs> escondidinho de carne. Esconder means to hide, and so the meat is hidden underneath mm. everything at the bottom. É uma torta, yeah. né? Uma right. torta salgada. Bom, e a gente tem, claro, o aipim cozido. Mm -hmm. Que nesse caso, eu fiquei pensando na, na, nesse prato que se chama vaca tolada, que é a costela do gado. Right, in this sense, you cook it just like a potato. Exato. So it's cooked like a potato and you serve it with meat. In this case, we have the uh, beef ribs was a vaca atolada. Atolada means stuck in the mud. Ah, so it's sim, a stuck sim. in the mud. Ou meat. seja, a vaca tá atolada no aipim. Yeah. So all this because we saw this really cool picture of aipim. And that brings us to the next picture. 
Bom, é, eu que te pergunto, Orlando, o que aconteceu com essa foto, né? Essa foto é curiosa. Right, and since I'm the foreigner here trying to learn Portuguese, I've learned finally to say Aipim when I'm in Salvador instead of Manjoca. And then I see this sign at a market on the street where they're selling Aipim. Com M a mais. And now there's an extra M in the word. And I'm thinking, well, what is the actual word here? Is it Aipim or Aipim? And when I ask people, nobody even knows they're doing it. Well, it turns out that phonetically what's going on, when you close your lips to make a P, you've also closed your lips to make an M automatically. And so as you close your lips, you automatically kind of go I'm ping. It's kind of what happens in English when somebody's last name is Thompson and it ends up Thompson, or when something becomes something. Como na música da Nancy Sinatra. Yeah, Nancy Sinatra. Sinatra sang a song way back in the 60s. And then I go and spoil it all by saying something mm -hmm. stupid like I love you. That's the, what's going on there. All this to say, this is a mistake technically, mm -hmm. but it's very common because when you close your lips, you're going to make the M along the way. Perfeito. Cool. Bom, e a mandioca é um dos ingredientes principais do pão de queijo, do so famoso pão de queijo. So this is a photo that you took of you making pão de queijo. The problem is we don't have the right ingredients in the United States to make it, and so Sim. you have created your American version of pão de queijo. Usando o liquidificador, o que é muito prático, né? Bom, o que acontece é o seguinte, que nos Estados Unidos a gente tem uh, essa farinha de tapioca, que você usa o liquidificador e poucos ingredientes, e já no Brasil a gente tem que usar dois tipos de farinhas que vêm da mandioca, que é o polvilho doce e azedo, e é muito mais trabalhoso porque você tem que fazer o pão de queijo com a mão. Então, a receita americana não é perfeita, é uma adaptação, mas é bem mais prática. So, so the point here is there are actually two different types of flour uhum. in Brazil. One that you use with sweet type things and one that you use with a savory type uhum. things, right? That's what you're saying here. Sim. And what do you call the one again that's sweet? Uh, polvilho doce. Polvilho doce. And what do you call the one that is savory? É polvilho azedo. Azedo, é. azedo. So here is your recipe, right? Bom, essa Fala é para nós como é que a gente faz esse pão de queijo. Que você vai precisar primeiro de um liquidificador. Gotta put it in a blender. Makes é. your life way easier. Pois um ovo. Um terço de xícara um de ovo. azeite de oliva. Um terço xícara de azeite de oliva. Brazilians use olive oil a lot. Ah, yeah. sim. É, eu uso azeite de oliva, mas você pode usar um azeite normal, convencional, né? Dois terços de xícara de leite integral. Ok, so then you got your milk. Uma pitadinha de sal. Oh, that's a good word. Pita. Pitada. Pitada. Pitadinha, pitadinha de sal. Like a pinch of salt. Aham. Uh -huh. yeah. Uma xícara de queijo parmesão. Par, so the word for parmesan is parmesão. Parmesão. Um, uma xícara de queijo parmesão. Já que a gente não tem o queijo de Minas, né? Que aqui seria o queijo mineiro, né? E uma xícara e meia de farinha de tapioca, que é super fácil de encontrar aí nos mercados aqui nos Estados Unidos. So for to make tapioca, you have your tapioca flour Sim. and you need a one and a half cups of that. E a massa, ela fica bem líquida, então é bom usar formas de muffin. Como eu falei, a receita brasileira a gente faz com a mão e a massa é mais... So the Brazilian word for muffin sólida. is... Muffin. 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 Formas de muffin. <risos> e uh, você assa até eles ficarem douradinhos ou você pode seguir ali de 20 a 30 minutos, mas a minha dica é que você fique de olho And, no forno. You know, watch it for 20, 30 minutes at 380 degrees and when it starts to get a little bit browned, bring that baby out. É, isso aí. Well, that was pretty fun in lesson because uh, as a person who learned Portuguese in São Paulo, I only used the word manjoca. And I always thought that aipim was the weird version. But then when you travel other places in Brazil, I find out that there are just as many places that don't say manjoca as there are places that do. And so I've had to go through a le new learning curve of do I start saying aipim or do I insist on my old manjoca when I go around as well? Ah, ambas as palavras você vai estar tá ótimo. Hey, that's what we do here in Ogela. We look at photographs and from that pull out grammar things, pronunciation things, culture things, all to help us understand next time you see aipim and manjoca, you'll know what the heck we're talking about. Come back, subscribe, like it, and até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Olha lá!